वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश मजा तुम्हारा कैमन आज सबा आशा करी तुम्हारा सबाई अनेक भलो आज तो देखते ही स्क्रिने तुम्हारे आज के हाजिर हो नतन एक लेसन नहीं तो लेखा रहा है तुम्हें कि एच एस सी सेकेंड स्टूडेंट अथवा तुम्हें कि एच एस सी एक्साम तब आज के भिडियो क्लस टी तुम्हार तो चलो देखे नहीं आज के तुम्हारे आलोचन की थकते यस तुम्हारे आलोच्य विषय हम आज के वार्ड एंड फ्रेज तुम्हारा इतिम्य जरा सेकेंड इे पढ़ो ता जिने गो जेटा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण और सहज आईटेम अवश्य यहाँ हे कोश्चन नम्बर तीन और यार मार्क्स थक फाइव और गैप थक टेन आई मिन दस टी गैप थक मार्क्स थक फाइव तो हमें आज के मूलत से ही वार्ड एंड फ्रेज नहीं आलोचना करब तो वार्ड एंड फ्रेजर फार्ष्ट ही तुम्हारे एक गुड निज़ हे इंग्लिश सेकेंड पेपारे को आइटेमे तुम फुल मार्क्स ना पे आज के आलोच्य विषय तुम फुल मार्क्स पे पर प्रथम थे शेष पर्त थको तो आशा करी हमारे थक गुरुतपूर्ण पॉइंट इनफरमेशनगुल अवश्य खाए नोट कर सो खाता और कलम नहीं अवश्य रेडी थक तो चलो हम शुरू कर नहीं सो फार्ष्ट ही तुम्हारे मुहूर्ते तीन नम्बर कोश्चिने एक सैम्पल कोश्चन दीची जो हमें एन सी टी सैम्पल कोश्चन बी एन सी टी एक सैम्पल कोश्चन दिए क्वेश्चन का हे यम कमप्लीट द सेंटेंस उथथ सूटेबल फ्रेज एंड वार्डस गिवेन इन द बक्स आई मिन बक्सर भरे कि वार्ड देा थक वार्डगुलो दिए फिल इन द गैपटी पूरण करते हैं तो यह रकम वार्ड संख्या थक दस टी अथवा बारोटी हमें एक बार तुम्हें रिपिट कर बक्से वार्ड संख्या थक दस टी अथवा बारोटी और सेगलो दिए यकम दस टी गैप थक सेगल पूरण करते हैं तो दस टी बारोटी वार्ड दिए पूरण कर नियम आज के शिखे निब एवं आज के तुम्हारे जो नियम टी शेख ये जो सुंदर तुम्हारा बुझते पर रप्त करते पर दें आई होप जेको कोश्चन थ्री नंग कोश्चन तुम्हारा अन सल्व करते सो फार्स लक्षणियों तुम्हारा प्रथम जो वार्डगुलो देखले बक्से सेगल हमें मूलत ये दस टी प्रथम नम्बर देयर नम्बर टू हे ह्वाट डज डट डट लुक लाइक थ्री नम्बर हो लेट एलन नम्बर फोर हे एज सोन एज नम्बर फाइव हो वज बन नम्बर सिक्स हे हैप टू सेभन नम्बर होट इज इट लाइक नम्बर एट हे उड रदार नम्बर नाइन हे एज इट नम्बर टेन हे हैड बेटार तो एक क्षेत्र में तुम्हें रखी ये दस टी छाओ अनेक समय बाढ़ती किस वार्ड देखते पी तो सेगल हे एगल तो यही दस टी छाड़ाओ बाकी वार्डगुल्लो तुम्हारे जेने रखते हैं से ह्वाट इफ ह्वाट इफर व्यवहार यार व्यवहार जानते हैं बारो नम्बर होनलेस आनलेसर व्यवहार नम्बर तेर नो सोना हैड एटर व्यवहार जानते हैं चौदह नम्बर एज लंग एज एंड नम्बर फिफ्टीन इट ये पंद्रह व्यवहार तुम्हारा जो शिखे फेलो थ्री नम्बर कोश्चिन् सबग तुम गैप पूरण करते पर तो तुम्हारे शर्टकाट टेक्निक देव शर्टकाट टेक्निक थे एक्साम्पल देव से एक्साम्पल मध्यमें बोझान चेषा करब तुम्हारा खात अवश्य शर्टकाट टेक्निकगल नोट करजाम्पलगुल नोट नोट कर सब शेषे एगुलो बोझान शेषे एक पैसेज प्रैक्टिस करब परीक्षा आसार मत तो चलो हमें फार्सटे शुरू करी देर व्यवहार टी तो देर हमें कथाय बसा देर हे कि घटा आम अर्थ प्रकाश कर शर्टकाटा दिए ए रकम जो देर पर एक भार थे से भार्व होते अथवा लीव थे अनेक समय देखा जाए लीव भार्वटा थे अच्छा एरपर थे नाउन अथवा प्रोनाउन अच्छा एक्साम्पल माध्यम बोझार चेषा करी डैश लीव ट किंग इन अः हैपी स्टेट एक सुखी राज्य एक राजा बस करत येंटेंस तुम खेल कर देखो एखे क्योंकि लीव नाम एक भार्व आ सो तो तुम्हारा मे रखे जखनी कोथाओ को लीव नाम भार्ट थे लीव नामक भार्वटी थे तरह आगे अवश्य तुम से देर बसिए देवे एट एक गुरुतपूर्ण शर्टकाट टेक्निक अच्छा एरपे पर सेंटेंसटी हे डैश इज अ पोस्ट अफिस इन आवर भिलेज हम ग्रामे एक पोस्ट अफिस आम देखो जदि को सेंटेंस बांगला अर्थ है आम से देर बसिए दे तो यही हम मोटामोटी देर व्यवहार देर व्यवहार खूब बसि कठिन ना अच्छा एबार एसो दुई नम्बर ह्वाट डज लुक लाइक यटार बांगलाटा है ठीक ए रकम अद्भुत जिन देखते केमन है एम अनुभूति प्रकाश के क्षेत्र में ह्वाट डज लुक लाइक व्यवहार करब शर्टकाटी हे ह्वाट डज एर पर एक नाउन थे तरह लास्टे एक कोश्चन मार्क थको तो परीक्षा सैम्पल कोश्चन एक कैमन है एक देखे नहीं डज अ जयंट एक दत्त कैमन होते ये एखे एक डाज आ 
তোমরা লক্ষ্য রাখবে যখনই কোথাও ডাস থাকবে তখনই কিন্তু হোয়াট ডাজ লুক লাইক এই আনসারটি তোমরা ব্যবহার করবে তো এই ক্ষেত্রে একটা বিষয় বলি যে ডাজের যে ব্যবহারটা বা হোয়াট ডাজ লুক লাইক এর যে ব্যবহারটা এটার কিন্তু দুই পাশে দুটা গ্যাপ থাকবে আর এইখানে যে সাবজেক্টটা থাকবে তার আগে কিন্তু ডাজ লাগানো থাকবে সো ডাজ থাকলে তোমরা শিওর হয়ে যাও এখানে অবশ্যই হোয়াট ডাজ হবে তার কারণ হচ্ছে একমাত্র হোয়াট ডাজ ছাড়া আমরা কোনো গুলোতে কিন্তু ডাজের ব্যবহার পাবো না সো মোটামুটি এখানে ডাজ একটা গুরুত্বপূর্ণ শর্ত যখনই ডাজ থাকবে তখন আমরা সেখানে হোয়াট ডাজ লুক লাইক এই আনসারটি আমরা ব্যবহার করতে পারবো আশা করি তোমরা দেয়ার এবং হোয়াট ডাজ লুক লাইক এর ব্যবহারটি বুঝতে পেরেছ আচ্ছা এরপর চলে এসো থ্রি নাম্বার আই মিন লেট অ্যালোন সো লেট অ্যালোন বলতে আমরা কি বুঝি যেটা বাংলা অর্থ বলি আমরা তো দূরের কথা তো ভাবাই যায় না এরকম ক্ষেত্রে আমরা লেট অ্যালোন ব্যবহার করি শর্টকাটটা হচ্ছে তুলনামূলক বড় কোনো বিষয়বস্তু থাকবে অথবা তুলনামূলক কোনো ছোট বিষয়বস্তু থাকবে এবং এরপরে থাকবে একটি কমা এবং তারপরে থাকবে লেট অ্যালোন এবং লক্ষ্য করে দেখো তারপরে থাকবে তুলনামূলক ছোট বস্তু তুমি এই দিকে লক্ষ্য করো তুলনামূলক বড় বস্তুর সঙ্গে কিন্তু ছোট বস্তু তুলনা হবে আবার পরিশেষে আমি দিয়েছি তুলনামূলক বড় বস্তু এই দিকে লক্ষ্য করে দেখো তুলনামূলক ছোট বস্তুর সঙ্গে কিন্তু বড় বস্তু তুলনা হবে এরকম দুই পাশে যখন কম্পেয়ার এবং কন্ট্রাস্ট করা হবে বিপরীত ধর্মী দুটি বিষয় থাকবে তখন মাঝখানে আমরা লেট অ্যালোন ইউজ করব যার বাংলা অর্থ হচ্ছে তো দূরের কথা এক্ষেত্রে একটা মজার ব্যাপার তোমাদের জানিয়ে রাখি লেট অ্যালোনের আগে আমরা একটা কমা পাবো অর্থাৎ ফিল ইন দ্য গ্যাপে যখনই কোনো জায়গায় আমরা একটা কমা পাবো সেই কমার পরে তুমি লেট অ্যালোন ব্যবহার করবে তো উদাহরণের মাধ্যমে ব্যাপারটা ক্লিয়ার করা যায় ফর এক্সাম্পল হি ক্যানট এক্সপেক্ট বি গ্রেড ড্যাশ এ গ্রেড লক্ষ্য করে দেখো এই পাশে কিন্তু বি গ্রেডটা রেজাল্টের দিক থেকে আমরা যদি বলি বি গ্রেড অবশ্যই অনেক কম ন্যূনতম মানের রেজাল্ট কোন রেজাল্টের তুলনায় এ প্লাসের তুলনায় তাহলে এই যে অসম বিষয়বস্তুর মধ্যে তুলনা হচ্ছে এর মাঝখানে আমরা কি বসিয়ে দেব লে ট্যালন বসাবো আর আরেকটি শর্টকার টেকনিক যেটা মজার ব্যাপার সেটা হচ্ছে এখানে একটি ফিলিন্দা গ্যাপের আগে কি থাকবে কমা থাকবে সো ফিলিন্দা গ্যাপের আগে যখন একটা কমা থাকবে সেক্ষেত্রে তুমি অবশ্যই লে ট্যালন বসিয়ে দেবে সো আই হোপ লে ট্যালন নিয়ে আর কোনো সমস্যা থাকবে না নাম্বার ফোর অ্যাজ সুন অ্যাজ বাংলা অর্থ হচ্ছে হতে না হতেই বা ঘটতে না ঘটতেই শর্টকারটি এইরকম অ্যাজ সুন অ্যাজের ক্ষেত্রে তোমরা মনে রাখবে সবসময় দুটি সেন্টেন্স থাকবে ফার্স্ট সেন্টেন্স অ্যান্ড সেকেন্ড সেন্টেন্স ফার্স্ট সেন্টেন্সটা যদি হয় পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স তাহলে অ্যাজ সুন অ্যাজের পরেরটি হবে যেটি সেকেন্ড সেন্টেন্স বলছি সেটা হচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স আর অ্যাজ সুন অ্যাজের ক্ষেত্রে আরেকটি ওয়ার্ডও থাকতে পারে পসিবল তো পসিবল শব্দটি বা ওয়ার্ডটি যদি থাকে এবং তার আগে যদি ফিল ইন দ্য গ্যাপ থাকে সেক্ষেত্রে আমরা অ্যাজ সুন অ্যাজ বসিয়ে দেব আই মিন কথাটি হচ্ছে অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল আচ্ছা এক্সাম্পল দেখি আমরা একটা উই ক্যান্সিল দ্য প্রোগ্রাম ড্যাশ এখানে অ্যাজ সুন অ্যাজ এর এইখানটায় ফাঁকা থাকবে ইট হ্যাড রেইন্ড তো উই ক্যান্সিল দ্য প্রোগ্রাম ইট হ্যাড রেইন লক্ষ্য করে দেখো ক্যান্সাইল্ড এটা হচ্ছে ফার্স্ট ইনডিফিনিট টেন্স আর ইট হ্যাড রেইন্ড এটা হচ্ছে ফার্স্ট পারফেক্ট টেন্স সো এমন সেন্টেন্সের মাঝখানে ফাঁকা থাকবে সেক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই বসে দেব অ্যাজ সুন অ্যাজ আচ্ছা এরপরে আমরা দেখব হচ্ছে নাম্বার ফাইভ ফাইভ নাম্বারটি হচ্ছে ওয়াজ বন এটা খুবই সহজ ওয়াজ বন ইজিক্যাল টু হচ্ছে জন্মগ্রহণ করার জন্য আমরা এটা ব্যবহার করি ওয়াজ বন এটা আমরা সেই শুরু থেকে অনেকবার এই সেন্টেন্সটি দেখেছি ওয়াজ বনের শর্টকাট ট্যাকটিংটা হচ্ছে ওয়াজ বনের পর কোনো প্লেস কোনো স্থান ইয়ার কোনো বছর টাইম কোনো সময়ের কথা উল্লেখ থাকবে এটা তোমরা অনায়াসে পেরে যাবে হি ড্যাশ ইন বাংলাদেশ জাস্ট লাইক এটা একটা স্থান নাম প্রকাশ করছে প্লেস সুতরাং সেখানে আমরা ওয়াজ বন দিয়ে দেব আচ্ছা এরপরে চলে আসো সিক্স নাম্বার যেটাকে বলছি হ্যাপ টু যেটার বাংলা হচ্ছে করতেই হবে তো হ্যাপ টু এর ব্যবহার আমরা প্রচুর পরিমাণ স্পোকেন ইংলিশে ব্যবহার করে থাকি ইউ হ্যাপ টু কাম হেয়ার ইউ হ্যাভ টু গো দেয়ার ইউ হ্যাভ টু স্টাডি আর লট এরকম আমরা অনেক কথা বলে থাকি তো সেই হ্যাপ টু দিয়ে তোমাদের ফিল গ্যাপ থাকবে শর্টকাটের ভেতরে আমরা এটা তিনটা শর্টকাট দিয়েছি প্রথমটা হচ্ছে সাবজেক্টের পরে হ্যাপ টু বা হ্যাস টু আর একটি কথা বলে রাখি যে ফিল দ্য গ্যাপে কিন্তু হ্যাপ টু থাকবে বা হচ্ছে বক্সে হ্যাপ টু থাকবে শুধু হ্যাপ টু এ যে বসবে এর কোনো মানে নেই হ্যাপ টু এর পরিবর্তনের সময় হ্যাস টুও বসতে পারে ওকে সো হ্যাপ টু বা হ্যাস টুর ব্যবহার হচ্ছে একই এরপরে ভার্বে হচ্ছে বেস্ট ফর্ম তো এটাকে আমরা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স বলবো বাট কখনো কিন্তু প্রয়োজনের জন্য বা সেন্টেন্সের কারণে কিন্তু সেটা হ্
সেন্টেন্সে যে কোনো জায়গা ব্যবহার করা হয় তাহলে পরবর্তীতে যে টেন্সই হোক না কেন সেখানে কিন্তু হ্যাভ টু হবে সেটা পাস্ট টেন্স হলেও কিন্তু হ্যাভ টু হয়ে যাবে সো আমরা উদাহরণের মাধ্যমে ব্যাপারটা একটু ক্লিয়ার হয়ে যাই হি ড্যাশ স্ট্রাগল ফর হিজ সারভাইভাল তাকে তার টিকে থাকার জন্য সংগ্রাম করতে হয় আমরা এখানে নর্মালি কিন্তু হ্যাজ টু বসাবো শি হ্যাজ টু স্ট্রাগল ফর হিজ সারভাইভাল আচ্ছা পরের সেন্টেন্সটি দেখো ডাজ হি স্ট্রাগল ফর হিজ সারভাইভাল এই সেন্টেন্সটাই কিন্তু আমরা হি দিয়ে রাখছি আর এখানে ফাঁকা রেখেছি তো তুমি একটু গেস করো রাইট আনসার কি হতে পারে তো অনেকেই বলবে ডাজ হি হ্যাজ টু স্ট্রাগল ফর হিজ সারভাইভাল বাট আমি মনে করি এখানে হি এর পরে যারা হ্যাজ টু বলেছ তারা কিন্তু লক্ষ্য করেনি যে কোনো সেন্টেন্সে ডু ডাজ ডিড ব্যবহার করলে আমি কিন্তু একটা রুল শিখেছি সেটা হচ্ছে এরপরে ভার্বে আমরা বেস্ট ফর্ম করে দেব অর্থাৎ হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড টু এর বেস্ট ফর্ম কিন্তু হচ্ছে হ্যাভ টু সেই জন্য কিন্তু ডাজ হি এখানে হয়ে যাবে হ্যাভ টু যদিও সেটা পাস্ট টেন্স হোক না কেন তারপরেও কিন্তু আমরা এখানে ব্যবহার করব হ্যাভ টু ওকে সো শর্টকাটের বিষয়ে দাঁড়াচ্ছে ডু ডাজ ডিড যদি আমরা ব্যবহার করি তাহলে অলওয়েজ আমরা পরবর্তীতে ব্যবহার করব হ্যাভ টু আচ্ছা এরপর সেভেন নাম্বার দেখবো আমরা হোয়াট ইজ ইট লাইক এটা বাংলাটা হচ্ছে কোনো কিছু করার অনুভূতি কেমন হয় এই অর্থে আমরা এটা ব্যবহার করব শর্টকাটটা হচ্ছে হোয়াট ইজ ইট এরপরে লাইক যেটা থাকবে তারপরে ভার্বের সঙ্গে আইনজি থাকবে এবং শেষে একটা কোয়েশ্চেন মার্ক থাকবে ফর এক্সাম্পল দেখো লিভিং আমরা কিন্তু ভার্বের সঙ্গে আইনজি দিয়েছি এবং লাস্টে কিন্তু একটা কোয়েশ্চেন মার্ক দিয়েছি সো ভার্বের সঙ্গে যখন এরকম যখন আইনজি থাকবে এবং লাস্টে কোয়েশ্চেন মার্ক থাকবে অবশ্যই তার শুরুতে আমরা দিয়ে দেব হোয়াট ইজ ইট লাইক সো এখানে রাইট আনসার হবে হোয়াট ইজ ইট লাইক সো এর পরে নাম্বার এইটে এসো উড রাদার বরং ভালো বাংলাটা হচ্ছে উড রাদার মানে হচ্ছে বরং ভালো এই অর্থে আমরা এটা ব্যবহার করব শর্টকাটটা হচ্ছে সাবজেক্টের পরে আমরা উড রাদার ইউজ করব এবং তারপরে ভার্বের থাকবে একটি বেস্ট ফর্ম এবং উড রাদার একটি মজার বিষয় হচ্ছে যদি উড রাদার ইউজ করা থাকে তাহলে ওই সেন্স একটা দ্যান শব্দটি থাকবে সো দ্যান কনজাংশনটি থাকবে উড রাদার থাকলে সেখানে লাস্টের দিকে আমরা দ্যান দেখতে পাবো তার মানে লাস্টের দিকে দ্যান দেখতে পেলেই আমরা বাকি যে ফিল্ম দ্য গ্যাপটি আছে সেখানে আমরা উড রাদার বসিয়ে দেব জাস্ট লাইক উদাহরণটি খেয়াল করা যাক আই ড্যাশ স্লিপ দ্যান গো আউটসাইড তুমি দেখো এই সেন্সে কিন্তু দ্যান আছে দ্যান যদি এক পাশে থাকে তাহলে শুরু তো অবশ্যই কি হবে উড রাদার হবে সো এই ফিল ইন দ্য গ্যাপটাই হবে উড রাদার সো আই উড রাদার স্লিপ দ্যান গো আউটসাইড আমি বরং ঘুমবো তবুও বাহিরে যাব না এখানে বরং অর্থে আমরা উড রাদারটি ব্যবহার করছি এরপরে চলে এসো সব সময় যে দ্যান থাকবে সেন্টেন্স এর কোনো মানে নেই আমরা বলেছি যে দ্যান থাকলে আমরা উড রাদার ইউজ করব বাট দ্যান নাও থাকতে পারে তবে সেন্সের অর্থ যদি বোঝায় বরং ভালো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা উড রাদার ইউজ করবো এখানে অর্থ একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যেমন এই সেন্সটার অর্থ দেখো আই উড রাদার গো আউট ফর রিফ্রেশমেন্ট আমি বরং বাহিরে যাব রিফ্রেশমেন্টের জন্য এটা কিন্তু আমি বরং অর্থে ব্যবহার করছি আচ্ছা এরপরে চলে এসো নাইন নাম্বার নাইন নাম্বার হচ্ছে অ্যাজ ইভ এবং অ্যাজ দো এর ব্যবহার তো এটা তোমাদের জানিয়ে রাখি অ্যাজ ইভ এবং অ্যাজ দো এর বাংলা অর্থ কোনো পার্থক্য নেই দুটার অর্থে হচ্ছে যেন তো তোমাদের ফিল ইন দ্য গ্যাপের ক্ষেত্রে বক্সে হয়তো বা অ্যাজ ইভ থাকতে পারে অথবা অ্যাজ দো থাকতে পারে তো যেটা বক্সে থাকবে সেটাই কিন্তু তোমরা ব্যবহার করবে তোমরা এটি করবে না যে বক্সে অ্যাজ ইভ আছে আর তুমি তো জানো যে এটা সেনোনিয়াম হচ্ছে অ্যাজ দো তো সেই জন্য সেনোনিয়াম তুমি হচ্ছে অ্যাজ দো ব্যবহার করে ফেলছো এটা করা যাবে না বক্সে যদি অ্যাজ ইভ থাকে তাহলে অ্যাজ ইভ ব্যবহার করবে বক্সে যদি অ্যাজ দো থাকে তাহলে তুমি অবশ্যই অ্যাজ দো ব্যবহার করবে শর্টকাট হচ্ছে এটা দুটা প্রয়োজন ইন্ডিফিনিটেন্স মাঝখানে থাকবে অ্যাজ ইভ তারপরে হচ্ছে পাস্ট ইন্ডিফিটেন্স এবং শেষের দিকে অনেক সময় পাস্ট ইন্ডিফিটের ক্ষেত্রে কিন্তু অয়েরও থাকতে পারে আচ্ছা এবার যদি পাস্ট ইন্ডিফিনিটেন্স আগে থাকে এবং পাস্ট পারফেক্টেন্স আগে থাকে তাহলে মাঝখানে কিন্তু অ্যাজ ইভ হবে তার মানে আমরা অ্যাজ ইভ বা অ্যাজ দোর ব্যবহার করলাম দুইটা ফর এক্সাম্পল সে টকস সে কথা বলে ড্যাশ সে নিউ এভরিথিং যেন সে সব জানে এখানে আমরা অ্যাজ ইভ বসাবো তো কেন দেখো লক্ষ্য করে প্রথমে রয়েছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটেন্স এবং সব শেষে রয়েছে পাস্ট ইনডিফিনিটেন্স তাহলে এমন কোন সেন্টেন্স থাকলে মাঝখানে অবশ্যই আমরা অ্যাজ ইভ বসিয়ে দেব আচ্ছা পরের সেন্টেন্সটি লক্ষ্য করো সি টকস প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটেন্স এবং লাস্টের দিকে আছে সি ওয়ার অল ইন অল দেখো ওয়ার রয়েছে তো যখনই কখনো ওয়ার থাকবে শেষের দিকে এবং ফিল ইন দ্য গ্যাপ থাকবে সেই ফিল ইন দ্য গ্যাপে অবশ্যই
এই সেন্টেন্সটি লক্ষ্য করো প্রথমটি হচ্ছে past indefinite tense আর শেষ সেন্টেন্সটি হচ্ছে past perfect tense তো মাঝখানে যত গ্যাপ রয়েছে অবশ্যই এখানে আমরা কি বসাবো as if বসাবো ওকে এই হচ্ছে as if বা as দর ব্যবহার এরপর 10 নাম্বার had better খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যবহার এই had better এর সঙ্গে আমরা মাঝে মাঝে have to কে অনেকটা মিক্সড করে ফেলি তো আজকে আমি সেটা ক্লিয়ার করার চেষ্টা করব এই had better এবং have to সেটা আজকে তোমরা একটু মনোযোগ দিয়ে শুনলে আই होप যে আর পরবর্তীতে এই প্রবলেমটি ফেস করবে না সো had better এর বাংলা অর্থ হচ্ছে উচিত এই ক্ষেত্রে আমি ব্র্যাকেটে একটা কথা লিখে দিয়েছি যা should এর সমর্থক শব্দ यस তার মানে should এর মতই অর্থ দেবে এমন ক্ষেত্রে আমরা had better ইউজ করব আচ্ছা শর্টকাটটা দেখা যাক সাবজেক্টে পরে আমরা had better ইউজ করব আর had better পরে ভার্বের হবে বেস ফর্ম এই এই ধরনের সেন্টেন্সে বাংলা অর্থ হচ্ছে কোনো ব্যাপারটাকে জোড়ালো অর্থ দিয়ে থাকবে আচ্ছা एग्जांपल দিই আমরা একটু ইউ हैव ফেইলড ইন টেস্ট एग्जाम তুমি টেস্ট एग्जामে ফেল করেছো তুমি টেস্ট एग्जामে ফেল করেছো ইউ ড্যাশ স্টাডি আ লট তোমাকে প্রচুর পরিমাণে পড়তে হবে না পড়া উচিত তুমি লক্ষ্য করে দেখো তুমি বলছো যে তুমি যেহেতু টেস্ট পরীক্ষায় ফেল করেছো তাহলে অবশ্যই তোমার প্রচুর পরিমাণে পড়া উচিত তাহলে যখন তুমি উচিত কথাটি ব্যবহার করবে সেই ক্ষেত্রে তুমি দিয়ে দেবে হ্যাড বেটার কারণ শুড তো বক্সে আমাদের নেই সেই জন্য আমাদের এখানে দিতে হবে হ্যাড বেটার আচ্ছা এই ক্ষেত্রে কিন্তু অনেকে এই জায়গাটায় হ্যাভ টু দিয়ে ফেলে যে ইউ হ্যাভ ফেল ইন টেস্ট एग्जाम তুমি টেস্ট एग्जामে ফেল করেছো ইউ হ্যাভ টু স্টাডি আ লট তোমাকে বেশি করে পড়তে হবে আচ্ছা বেশি করে পড়তে হবে কথাটা বেশি এখানে মানানসই নাকি হচ্ছে ইউ শুড স্টাডি আ লট তোমার অনেক বেশি পড়া উচিত তুমি ফেল করেছো সেই জন্য আমার মনে হয় এখানে উচিত শব্দটি বেশি প্রযোজ্য সেই জন্য কিন্তু আমরা এখানে হ্যাভ টু ব্যবহার না করে আমরা এখানে হ্যাড বেটার ব্যবহার করব আচ্ছা এই ক্ষেত্রে নিচে আমি একটা নোট দিয়েছি লক্ষ্য করো ইউ ড্যাশ স্টাডি আ লট যদি আমি এই শুধু সিঙ্গেল সেন্টেন্সে দিই বা এরকম কোনো আগে লজিক বা কোনো কারণ বলে না থাকি সেই ক্ষেত্রে তুমি কিন্তু এই সব জায়গাগুলোতে তুমি অবশ্যই দেবে হ্যাভ টু অর্থাৎ ইউ হ্যাভ টু স্টাডি আ লট কিন্তু যখন আমরা এরকম কোনো কারণ বর্ণনা করব ইউ হ্যাভ টু স্টাডি আ লট অ্যাজ ইউ হ্যাভ ফেল ইন টেস্ট एग्जाम যখন আমি বলবো যে অ্যাজ ইউ হ্যাভ ফেল ইন টেস্ট एग्जाम একটা কারণ বলে দিচ্ছি তখন কিন্তু ওখানে উচিত অর্থ বলে থাকবো আমরা সেই জন্য কিন্তু আমরা ওখানে হ্যাড বেটার ব্যবহার করব আশা করি তোমরা হ্যাড বেটার এবং হচ্ছে হ্যাভ টু এর পার্থক্যটা বুঝতে পেরেছো এছাড়াও যদি তোমরা আরো কোনো প্রবলেম ফেস করো দুই একটা সেন্টেন্স তোমরা লিখবে আমার কমেন্ট বক্সে তোমরা লিখে আমাকে যদি তোমরা সেন্ড করো তাহলে আমি পরবর্তীতে সেটা বুঝিয়ে দেব যে আসলে কেন এটাতে হ্যাড বেটার হচ্ছে কেন এটাতে হ্যাভ টু হচ্ছে আচ্ছা এরপরে চলে এসো এগারো নাম্বারে হোয়াট ইফ হোয়াট ইফ দিয়ে যদি থাকে এটা বাংলা অর্থ হবে যদি এমনটি হয় তাহলে কি হয় খুবই ফ্যান্টাস্টিক একটা রুল একটাই শর্টকাট টেকনিক দেখবে তাহলে সবগুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে হোয়াট ইফ বসবে যদি এরপরে কোনো অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স থাকে এবং লাস্টে থাকবে একটা কোয়েশ্চেন মার্ক দেখো অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সের শেষে কিন্তু কোয়েশ্চেন মার্ক থাকে না কিন্তু যদি অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সের শেষে কোনো কোয়েশ্চেন মার্ক থাকে তাহলে কিন্তু তার আগে যে ফিলিং দ্য গ্যাপটি থাকবে সেই ক্ষেত্রে আমরা হোয়াট ইফ বসিয়ে দেব উদাহরণটি খেয়াল করো ড্যাশ হি ফর গেটস টু ব্রিং দ্য ক্যামেরা যদি সে ক্যামেরাটি আনতে ভুলে যায় তাহলে কি হবে আচ্ছা লক্ষ্য করে দেখো হি ফর গেটস টু ব্রিং দ্য ক্যামেরা এটা হচ্ছে অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স এবং লাস্ট ইন্টার একটা কোয়েশ্চেন মার্ক দেওয়া হয়েছে সো এমন অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সের শেষে যখনই কোয়েশ্চেন মার্ক থাকবে সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমরা কি দিয়ে দেব হোয়াট ইফ দিয়ে দেব ওকে আই হোপ বুঝতে পেরেছ নাম্বার বারো হচ্ছে আনলেস যার বাংলা অর্থ হচ্ছে যাতে না এটা কিন্তু এক ধরনের শর্ত প্রকাশ করে থাকে শর্টকাটটা হচ্ছে আনলেসের পরে থাকবে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিটেন্স আর পরেরটি হচ্ছে ফিউচার ইন্ডিফিনিটেন্স সো এক্সাম্পল দেখা যাক ড্যাশ ইউ স্টাডি মোর যদি না তুমি অনেক পড়ো ইউ উইল ফেল ইন দ্য এক্সাম তুমি কিন্তু পরীক্ষায় ফেল করবে সো এখানে আমরা কি দেবো আনলেস আনলেস ইউ স্টাডি মোর যদি না তুমি অনেক পড়ো ইউ উইল ফেল ইন দ্য এক্সাম লক্ষ্য করে দেখো আমরা এখানে আনলেস বসাচ্ছি তারপরে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিটেন্স হয়ে আছে এবং তারপর একটি ফিউচার ইন্ডিফিনিটেন্স হয়ে আছে এক্ষেত্রে আনলেসের ক্ষেত্রে একটা কথা বলে রাখি আনলেস যখন এইসব জায়গাগুলোতে বসে শুরুতে প্রথম সেন্টেন্সে পরে একটি কমা থাকবে তো এটাও একটা শর্টকাট টেকনিক হতে পারে আচ্ছা এরপরে চলে এসো নো সোনা হ্যাড যার বাংলা অর্থ হচ্ছে হতে না হতেই বা ঘটতে না ঘটতেই তো নো সোনা হ্যাড একটা মজার বিষয় হচ্ছে এই সেন্টেন্সের একটু মাঝের দিকে তোমরা একটা কনজাংশন পাবে সেটা হচ্ছে দেন তাহলে দেন তোমরা যেখানেই দেখতে পাবে ঠিক সে
আমরা দেখব 14 এবং 15 নাম্বার 14 নাম্বারে দেখতে পাচ্ছি রয়েছে অ্যাজ লং অ্যাজ বাংলা অর্থ হচ্ছে যতক্ষণ বা যতদিন পর্যন্ত আচ্ছা শর্টকাট টেকনিকটা হচ্ছে যে এই ক্ষেত্রে দুই পাশে দুটি টেন্স থাকবে এবং লক্ষ্য করো লেখা রয়েছে সমজাতীয় টেন্স থাকবে আর মাঝখানে থাকবে অ্যাজ লং অ্যাজ ওকে সো আমরা একটি উদাহরণ দিয়ে বোঝার চেষ্টা করি আই উইল ওয়েট ফর ইউ আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব ড্যাশ ইউ উইল ওয়েট ফর মি যত দিন তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করবে লক্ষ্য করে দেখো আমি বাংলায় বলছি আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব যত দিন তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করবে তো এই যত দিন বা যতক্ষণ অর্থে কিন্তু আমরা এখানে ইউজ করব অ্যাজ লং অ্যাজ এবং লক্ষ্য করো সমজাতীয় টেন্স এটা কিন্তু ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স এবং এই পাশে দেখো খেয়াল করে ইউ উইল ওয়েট ফর মি এটাও কিন্তু ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স তার মানে দুই পাশে কিন্তু সমজাতীয় টেন্স হয়েছে আচ্ছা আই উইল ওয়েট ফর ইউ অ্যাজ লং অ্যাজ আই উইল লিভ আমি যতদিন বেঁচে থাকবো তোমার জন্য অপেক্ষা করব এক্ষেত্রেও দুই পাশে সমজাতীয় আমরা টেন্স দেখতে পাচ্ছি ওকে সো আই হোপ অ্যাজ লং অ্যাজ এর ব্যবহারটি তোমরা বুঝতে পেরেছ অ্যান্ড লাস্ট নাম্বার থ্রি নাম্বার কোয়েশ্চেনের ওয়ার্ড অ্যান্ড ফ্রেজের লাস্ট নাম্বার আইটেমটি হচ্ছে যে ওয়ার্ডটি দিয়ে সেটা হচ্ছে ইট ইটের ব্যবহার ইট মানে হচ্ছে ইহা এটা আমরা সবাই জানি সরকার টেকনিকটা হচ্ছে এটা তিনটা ইটের পরে এটা ইটের পরে ওয়ার্ড থাকবে তারপরে একটি নাউন বা প্রোনাউন থাকবে আমরা এনফি দ্বারা নাউন বা প্রোনাউনকে বুঝিয়েছি এরপরে কখনো কখনো রিলেটিভ প্রোনাউন থাকতে পারে এই রিলেটিভ প্রোনাউনগুলো তোমরা ইতিমধ্যে হয়তো অনেকে জানো না জানলে জেনে রাখো রিলেটিভ প্রোনাউন বলতে আমরা হু হুইস এবং দ্যাটকে বলছি তারপরে ভার ডট বাকি অংশ থাকবে আচ্ছা এরপরে আর একটি শর্টকাট হচ্ছে ইট ইটের পরে সিম থাকতে পারে এবং হচ্ছে দ্যাট সো এটা গুরুত্বপূর্ণ একটি নোট যে ইটের পরে যদি কখনো সিম থাকে বা সিম দিয়ে কোনো ফাঁকা রাখা হলো আগে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা ইট বসাবো এবং এসব সেন্টেন্সগুলোতে দ্যাট একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার আচ্ছা এরপরে ইতর প্রাণী কোনো বিষয়বস্তু অথবা শিশুকে যদি বোঝানো হয় সেক্ষেত্রেও কিন্তু তার পরিবর্তে আমরা ইট ব্যবহার করি তারপরে বাকি অংশ তো এক্সাম্পলের মাধ্যমে একটু ব্যাপারটা ক্লিয়ার করি ড্যাশ ইজ আই হু তো লক্ষ্য করে দেখো রিলেটিভ প্রোনাউন কি হু রয়েছে না হ্যাঁ তো যদি রিলেটিভ প্রোনাউন এরকম হু থাকে তাহলে সেই সেন্টেন্সের শুরুতে আমরা কি বসাবো ইট বসাবো যেটা আমরা ইতিমধ্যে বলেছি ইট বসাবো যদি সেটি রিলেটিভ প্রোনাউন হয়ে থাকে এই যে ইট বসিয়েছি যদি সেটা রিলেটিভ প্রোনাউন বসানো থাকে আচ্ছা এরপরে চলে এসো আই হ্যাভ আ ডগ আমার একটি কুকুর রয়েছে ইতর প্রাণী লক্ষ্য করে দেখো এ ডগ আমি পরের সেন্টেন্সে বলছি ড্যাশ ইজ ভেরি ওভিডেন্ট টু মি তো আমার একটি কুকুর রয়েছে যেটা আমার আমার কাছে খুবই আনুগত্য খুবই অনুগত তো এই সেন্টেন্সে তুমি যে ডগটাকে মিন করছো পরের সেন্টেন্সে কিন্তু আমরা প্রণাম নিয়ে দেব ইট তো এই হচ্ছে মূলত ইটের ব্যবহার তো এই পনেরোটা যদি তোমরা ওয়ার্ড এবং তার শর্টকাটগুলো মনে রাখো তাহলে ফিল ইন দ্য গ্যাপ আই হোপ অনায়াসে পূরণ করতে পারবে তো চলো এবার একটা কাজ করি আমরা যে ফিল ইন দ্য গ্যাপের জন্য যে ওয়ার্ডগুলো এতক্ষণ শিখলাম শর্টকাটগুলো দেখলাম সেইগুলো দিয়ে পরীক্ষা আসার মতো একটা প্র্যাসিস প্র্যাকটিস করা যাক তোমরা প্যাসেসটা অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে বোঝার চেষ্টা করবে তাহলে আমার ধারণা তোমরা আরও বেশি ক্লিয়ার হয়ে যাবে ওকে সো স্ক্রিনে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ একটা প্যাসেজ এবং সেখানে পাঁচটি গ্যাপ তো আমরা দুইটা পার্টে দেব মূলত এই অংশে পাঁচটি এবং তারপরে আবার পাঁচটি দেব তো এই যে ওয়ার্ডগুলো রয়েছে সেই ওয়ার্ডগুলো দিয়ে আমরা ফিল ইন দ্য গ্যাপটি ফোন করব এবং বোঝানোর চেষ্টা করব আমি প্রথমে যে রুলসগুলো তোমাদের শেখালাম সেই রুলসগুলো দিয়ে আসলে ফিল ইন দ্য গ্যাপ পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে কি না ফার্স্ট নাম্বার হচ্ছে কাজী নজরুল ইসলাম ড্যাশ ইন আ ফোর ফ্যামিলি এখানে আমরা কি বসাবো এখানে আমরা বসাবো ওয়াজবর্ন কেন ওয়াজবর্ন বসাবো আমি শর্টকাটে বলেছিলাম ওয়াজবর্ন সেখানে বসাবো যেখানে কোনো স্থানের নাম উল্লেখ থাকবে এই যে পোর ফ্যামিলি এটা স্থান এটা প্লেস একটি ছোট স্থান হতে পারে একটি জায়গা হতে পারে সো কাজিন ইসলাম ওয়াজ বোর্ন ইন আ ফোর ফ্যামিলি কাজি নজরুল ইসলাম একটি দরিদ্র ফ্যামিলিতে জন্মগ্রহণ করে আচ্ছা সেক্ষেত্রে আমরা এখানে ওয়াজবর্ন ব্যবহার করলাম এবার দুই নম্বরে হি টকস টু মি আর ড্যাশ হিউ আর ম্যাড দেখো আমি একটা রুল শিখেছিলাম তোমাদের যদি প্রথমে কখনো প্রেজেন্ট ইন্ডিফিটেন্স থাকে এবং পরবর্তীতে যদি পাস টেন্স বা অয়ার থাকে তাহলে সেখানে কিন্তু আমরা কি বসাবো মনে করে দেখো সেখানে কিন্তু আমরা বলেছিলাম সেখানে আমরা বসাবো অ্যাজ ইফ হ্যাঁ রাইট সো বি নাম্বারে আমরা বসাবো হচ্ছে অ্যাজ ইফ আচ্ছা এরপরে সি নাম্বারটা তোমরা খেয়াল করে দেখো সি নাম্বারটা হচ্ছে ওয়ান্স সি ওয়ান্স সরি আর সে নাম্বারটা হচ্ছে ওয়ান শুড রিজ দ্য স্টেশন টাইমলি আচ্ছা এরপরে আসো ইউ আর লেট অ্যান্ড দ্য ট্র
তার মানে অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সের পর যদি কোনো কোশ্চেন মার্ক থাকে তাহলে সেখানে আমরা বসাবো হচ্ছে হোয়াট ইফ ওকে এরপরে নাম্বার ডি তে চলে এসো শি ড্যাশ স্টাডি বায়োলজি ইন লিউ অফ ম্যাথমেটিক্স তার বায়োলজি পড়া উচিত কার পরিবর্তে ম্যাথমেটিক্সের পরিবর্তে এবং কারণ ব্যাখ্যা করা রয়েছে শি ইজ দ্য লিটল বিট উইক ইন ম্যাথমেটিক্স কারণ সে ম্যাথমেটিক্সে কিছুটা দুর্বল তাহলে কথাটি হচ্ছে আমি বলেছিলাম যদি কোনোটার পরিবর্তে কাউকে বেশি প্রেসারাইজ করা হয় বা জোর দেওয়া হয় তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা হ্যাড বেটার ইউজ করব তার মানে ডি নাম্বারের রাইট অ্যান্সার হচ্ছে শি হ্যাড বেটার স্টাডি বায়োলজি ইন লিউ অফ ম্যাথমেটিক্স এখানে আমরা কিন্তু হ্যাড বেটারটাকে উচিত অর্থে ব্যবহার করছি আমরা এখানে অবশ্যই শি হ্যাজ টু দেবো না আমরা দেবো হচ্ছে শি হ্যাড বেটার আচ্ছা এবার চলে এসো এই নাম্বারে ইটস আ স্মল কার এটা ছোট্ট একটা কার গাড়ি ড্যাশ ওয়াজেন্ট মাস রুম ইনসাইড দ্য কার এই গাড়িটির ভেতরে কিন্তু খুব বেশি জায়গা নেই সেক্ষেত্রে এখানে রুম বলতে কিন্তু আসলে আমরা জায়গাকে মেন করছি রুম মানে কিন্তু ঘর নয় তো যাই হোক যেটা বলছিলাম যে এই গাড়ির ভেতরে কিন্তু খুব বেশি জায়গা নেই এই ক্ষেত্রে আমরা কি দেব দেয়ার দেব দেয়ার মানে কিন্তু মনে করে দেখো আমরা বলেছিলাম দেয়ার মানে আছে অর্থে সো এই গাড়ির মধ্যে তেমন কোনো জায়গা নেই আছে বা থাকা এরকম অর্থে কিন্তু আমরা দেয়ার ব্যবহার করি তাহলে এই নাম্বারে আমরা এখানে ব্যবহার করব দেয়ার আচ্ছা এবার পরের পার্টে আমরা চলে যাই আচ্ছা পরের পার্টটি দেখতে পাচ্ছি ওই ওয়ার্ডগুলো দিয়ে এপ থেকে আমরা এবার যে পর্যন্ত সলভ করব আচ্ছা হি ক্যানট টেল আ সিঙ্গেল সেন্টেন্স অ্যাবাউট দ্য ইনসিডেন্ট সে এই ঘটনা সম্পর্কে একটি সেন্টেন্সই বলতে পারে না আর তো ডিটেলস দূরের কথা তার মানে আমরা যখনই এরকম একটা সেন্টেন্স দেখব যে আগে একটি ঘটনা এবং পরে আরেকটি ঘটনা এবং দুটার মধ্যে একটি কম্পেয়ার কন্ট্রাস্ট বিপরীত বিষয় রয়েছে যেমন লক্ষ্য করে দেখো সে কিন্তু বলছে যে সে একটা সিঙ্গেল সেন্টেন্সে বলতে পারে না বিস্তারিত তো দূরের কথা তার মানে সিঙ্গেল সেন্টেন্স আর বিস্তারিত ডিটেলস এই দুইটা কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী এমন বিপরীতমুখী সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা মাঝখানে কি ব্যবহার করব মনে করে দেখো লেট অ্যালন ব্যবহার করব আর লেট অ্যালনে কিন্তু একটা শর্টকাট দিয়েছিলাম তো আমাদের মনে থাকার কথা সেটা হচ্ছে একটা কমা থাকবে রাইট সো ফিলিং দ্য গ্যাপের আগে যখন একটি কমা থাকবে তখন কিন্তু আমরা লেট অ্যালন ইউজ করব মজার বিষয় হচ্ছে একমাত্র লেট অ্যালন ছাড়া কমা অন্য কোন ফিলেন দা গ্যাপে ব্যবহার করা হয় না সো এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন হতে পারে তোমার জন্য আচ্ছা এবার জি নাম্বারে আসো ড্যাশ ইজ আনবিলিভেবল দ্যাট ইয়াস আমরা কিন্তু দ্যাটের সঙ্গে একটা ওয়ার্ডের সম্পর্ক দেখিয়েছিলাম সেটা কোনটা সেটা হচ্ছে ইট তার মানে জি নাম্বারটা হবে ইট ইজ আনবিলিভেবল দ্যাট তো এক্ষেত্রে লক্ষ্য করে দেখো আমি কিন্তু এইটুকু দেখেই মোটামুটি রাইট আনসারটা গেস করে ফেললাম এবং বসে ফেললাম এই যে বাকি অংশটুকু কিন্তু আমার পড়ার দরকার হলো না সো যারা অ্যাডভান্স লার্নার রয়েছে যারা ওয়ার্ড বুঝে সেন্টেন্সের মিনিং বুঝে করতে চাও তারা করবে সেটা ঠিক আছে বাট আমি কিন্তু আজকে তোমাদের একেবারে সহজ এবং শর্টকাট ওয়েতে বোঝানোর চেষ্টা করছি এইস নাম্বার শি ড্যাশ লিভ দ্য হাউস দেন ইয়াস একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হচ্ছে দেন তুমি লক্ষ্য করে দেখো যদি কোথাও দেন থাকে তোমরা আগে শর্টকাটটি একটু দেখে নেবে যদি দেন থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু একটা শব্দই বসবে সেটা হচ্ছে উড রাদার হ্যাঁ যদি দেন বসে তাহলে সেক্ষেত্রে অবশ্যই রাইট আনসার হবে উড রাদার তাহলে এইস নাম্বারের রাইট আনসার হচ্ছে শি উড রাদার লিভ দ্য হাউস সে বরং বাড়িটি ত্যাগ করবে দেন টলারেট সাজ হিউমিলিয়েশন তবু এমন অবমাননা সহ্য করবে না আচ্ছা এরপর চলে এসো আই নাম্বারে শি হ্যাজ অলরেডি ডান দ্য ওয়ার্ক সে অলরেডি কাজটি শেষ করে ফেলেছে ডাজ হি ডুই টেকেন তাকে কি এই কাজটি আবার করতে হবে তো অনেকেই কিন্তু এই জায়গাটায় হ্যাজ টু বসিয়ে দেবে তো হ্যাজ টু এখানে হবে না কেন কারণ দেখো আমি একটা শর্টকাটে বলেছিলাম যদি কখনো ডু ডাজ এবং ডিড ব্যবহার করা হয় যদিও সেই জায়গাটা হয় হ্যাজ টু এর তখন সেখানে হ্যাজ টু হবে না হ্যাজ টু এর প্রেজেন্ট ফর্ম হবে তো হ্যাজ টু এর মূলত জন্ম হয়েছে কোন ভার্ব থেকে হ্যাপ টু থেকে জন্ম হয়েছে সেই জন্য ডাজ হি হ্যাজ টু না হয় এখানে হয়ে যাবে ডাজ হি হ্যাপ টু তো অনেকের কাছে দেখতে বেমানান মনে হবে যে হি এর পর তো আসলে হ্যাজ টু বসে কিন্তু হ্যাপ টু হলো কেন আসলে হ্যাপ টু হয়েছে ডাজের জন্য ওকে আই হোপ তোমরা এটা বুঝতে পেরেছো অ্যান্ড লাস্ট নাম্বার হচ্ছে দ্য স্টুডেন্ট ফেল সিক স্টুডেন্টসরা খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিল দে হ্যাড ফুডস আচ্ছা লক্ষ্য করে দেখো আমি এর আগে তোমাদের একটি শর্টকাট দিয়েছিলাম যে অ্যাজ সুন অ্যাজ বসবে যদি তার আগেরটি থাকে হচ্ছে ফার্স্ট ইনফিটেন্স এবং পরেরটি থাকে ফার্স্ট পারফেক্টেন্স বা ফার্স্ট ইনফিটেন্স এরকম আমি একটি উদাহরণ দিয়েছিলাম যে এবং বাংলা অর্থটা এরকম হতে পারে দ্য স্টুডেন্টস ফেল সিক ছাত্ররা অসুস্থ হয়ে গেছিল
এখানে ইট এন্ড ফুডস এই ধরনের আসলে কথাটা এখানে লুকোনো রয়েছে হ্যাড এর পরে আসলে মূলত এই ধরনের সেন্টেন্স ছিল তাহলে ব্যাপারটা এরকম যে প্রথমে যদি past indefinite tense থাকে এবং পরবর্তীতে যদি past perfect tense থাকে তাহলে মাঝখানে কিন্তু আমরা as soon as বসাতে বলেছিলাম তো সেই রুলস গুলো তোমরা দেখে নেবে তো এই হচ্ছে মূলত তোমাদের ওয়ার্ড এন্ড ফ্রেজ ওয়ার্ড এন্ড ফ্রেজ খুব কঠিন না আমি আজকে চেষ্টা করেছি শর্টকাট ওয়েতে তবে শর্টকাট ওয়েতে হলেও একেবারে সেটা মোটামুটি যৌক্তিক সেন্স থেকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি শর্টকাট মানে কোনো ইরিলিভেন্ট কিছু দিয়ে তোমাদের বোঝানোর চেষ্টা করিনি আই হোপ তোমরা সবাই এই লেসনটিতে উপকৃত হবে তোমরা নিয়মিত এই লেসনটি যদি বারবার দেখো তাহলে আমার মনে হয় দুই একবার পর তোমরা আরও বেশি ক্লিয়ার হয়ে যাবে সো আজকে এই পর্যন্তই তোমাদের জন্য মূলত এই ভিডিওগুলো মেকিং করা হয় তো যদি এই ভিডিওটি তোমাদের ভালো লাগে আর ভালো লাগা জিনিসটি কিন্তু সবার মাধ্যমে ছড়িয়ে দিতে হয় তো তোমার ফ্রেন্ড তোমার যারা শুভাকাঙ্ক্ষী রয়েছে তাদের সঙ্গে তোমরা একটু শেয়ার করবে আর ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দেবে প্রবলেম থাকলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করবে আর পরবর্তীতে আবার কোনো ভিডিও নিয়ে তোমাদের সামনে ভিডিও ক্লাসে হাজির হব তো তোমরা সবাই ভালো থেকো অন্যকে ভালো রেখো গুড বাই